Good afternoon, all of you. This is Dr. Aisha Butalia. I welcome you all for today's session on the introduction of clean room software engineering. We are under the subject software engineering and project management. And today we are going to talk about this new concept of clean room software engineering. So basically, uh, if you just go on the net, Google, and you type importance of clean room software engineering, आप कोई भी topic जब पढ़ते हैं तो आप उसका पहले importance पढ़िए क्योंकि वो आप पढ़ क्यों रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए Okay, so what is the importance of uh, clean room? मतलब कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको उसका why clause समझना चाहिए why you are actually learning. Then we can see how you do it, what you do it and so on. Okay, so what is the importance? So we have taken couple of lectures on software engineering and project management. So आपको basically concepts पता है software engineering के आपको project life cycle पता है आपको काफी process models पता है है ना तो इसीलिए इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट दिस लेक्चर ऑन क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द फर्स्ट टाइम रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट नॉट प्रेजेंट इन द प्रीवियस सेशन सो यू कैन गो बैक एंड चेक आउट दोज रिकॉर्डिंग्स सो क्लीन रूम कंबाइंस मैथमेटिकली बेस्ड मेथड्स ऑन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन सिंस इंजीनियरिंग वर्ड जब भी इंजीनियरिंग वर्ड आता है तो मैथमेटिक्स होना ही होना है बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकता है ना तो यहाँ पे जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड आएगा तो मैथमेटिक्स रहेगा बट इन स्पेसिफिकली क्लीन रूम कंबाइंस मैथमेटिकली बेस्ड मेथड्स ऑन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डिजाइन एंड करेक्टनेस वेरिफिकेशन विथ स्टैटिस्टिकल usage based testing to certify software fitness for use agar aapko ek simple words mein kahu to software engine screen room software engineering means wahan pe jitni bhi cheeze abhi tak humne software engineering mein padhi hai un sab ko mathematical base usme attach karna matlab clean room software engineering okay usko mathematics kyun kyunki mathematics mein aapko formula pata chal jata hai तो आप कोई भी डेटा सेट या कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें फिट कर सकते हो है ना और इसीलिए उसको क्लीन रूम बोला गया मींस अगर आपने ऐड टू नंबर्स का फंक्शन बनाया तो आप कोई भी टू नंबर्स आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसीलिए उसको क्लीन रूम बोला गया मतलब इट इज दैट स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक बनाने के लिए आप उसमें मैथमेटिकल मेथड्स बेस्ड मेथड्स को इनकॉपरेट करोगे इन ऑल द फेजेज ऑफ योर लाइफ साइकिल तो क्या क्या फेजेज होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई एनालिसिस एंड डिजाइन भी आ जाता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में फिर नेक्स्ट आपका डिजाइन रहता है फिर आपका कोडिंग रहता है और करेक्टनेस मतलब टेस्टिंग रहता है तो टेस्टिंग में आपकी करेक्टनेस वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये सब आपका फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल है इस सबको आप मैथमेटिकल मैथमेटिकल मतलब स्टैटिस्टिकल एंड यूसेज बेस्ड टेस्टिंग आप उसमें इनकॉपरेट करोगे और अल्टीमेटली आप ये सब क्यों करोगे फॉर सॉफ्टवेयर फिटनेस ठीक है तो जैसे हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बेटर बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अप्लाई करने के लिए लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स देखे बट अल्टीमेटली अगर आपको उसको और ज्यादा फिट बनाना है जैसे अपने आप को फिट बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं हेल्दी डाइट लेते हैं वैसे हमारे प्रोडक्ट को फिट बनाने के लिए हम क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं और क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का मतलब हम उसमें मैथमेटिकल बेस्ड मेथड्स इनकॉपरेट करते हैं और किस तरीके से स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन एंड यूसेज बेस्ड टेस्टिंग यूज करके ओके सो आई होप दिस इज वेरी प्रिटी क्लियर That why we are using clean room software engineering. मतलब importance. So why हमारा समझ में आ गया? Clean room projects have reported substantial gains in quality and productivity. तो so ultimately, अगर मैं आपको simple way, words में बताऊँ तो हमारा हम लोग first कोई भी product को हम why हम क्यों बना रहे हैं इस product को? ठीक है? हमने ये problem statement क्यों चुना? ठीक है उसके बाद में व्हाट 
मतलब अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी Okay, जैसे कि आपका एस आर एस हमारा एक ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है एस आर एस के ऊपर तो आप ये आपका एस आर एस यहाँ पे मिलते हैं ठीक है लेकिन अल्टी तो यहाँ पे ये हो गया आपका वाई हो गया क्लीन रूम क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप ये वाई को निकालोगे एस आर एस से आप अपना ये वॉट निकाल दोगे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अल्टीमेटली आप हाउ मतलब आप जो भी कोडिंग तो हमने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी हुई है तो हाउ हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जावा सी सी प्लस प्लस ओके यू हैव गॉट ऑल द लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल तो इस यहाँ पे आप कोडिंग कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप कर सकते हो ओके okay? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल सी सी प्लस प्लस जावा एंड सो ऑन तो हम ये पढ़ चुके हैं एस आर एस भी हम पढ़ चुके हैं हम आज पढ़ रहे हैं क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारे वाई को तो वाई जबकि सबसे छोटा है लेकिन ये सबसे इनर मोस्ट सर्कल है सबसे छोटा लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको ये नहीं पता कि आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कोई प्रोडक्ट बना ही क्यों रहे हो तो आपको नहीं लगता कि अगर आपने ये हाउ पे चार साल निकाल दिए कोडिंग पे और आपको यही नहीं पता कि आपका वाई क्या है तो इट्स अ बेस्ट ऑफ टाइम तो इस वाई को काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है ओके सो आई रिपीट वाई पहला आपका एक एटलीस्ट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एक सॉफ्टवेयर और एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एक बी कॉम सी लैंग्वेज पढ़ने वाला और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट में डिफरेंस ये होता है कि जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है वो कभी भी वाई को ज्यादा फोकस करेगा और जो कोई नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट है या बी स्टूडेंट है या बी स्टूडेंट है या एम स्टूडेंट है वो हमेशा हाउ पे ज्यादा फोकस करेगा ठीक है तो इसीलिए कंपनीज में जो कोडर्स है वो आपके ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं नॉर्मल आपके अंडर ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं तो वो आप उनको इस पे लगाते हो ठीक है ये लेकिन जो प्रोजेक्ट लीडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इस पे और इस पे काम करते हैं एस आर एस पे और वाई क्लॉस पे सो दे आर मोर हाईली पेड जॉब्स इफ यू कॉन्सेंट्रेट तो फ्रॉम नाउ ओनली एज अ बिगिनर आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अगर आपको लाइफ में आगे डिफरेंट दिखना है तो यू शुड मोर कंसिडर ऑन द वाई एंड व्हाट रादर देन हाउ क्योंकि हाउ तो हर कोई कर लेगा ठीक है उसके लिए ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं लगती है एंड देर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट हु वर्क ऑन हाउ राइट सो यहाँ पे यूल गेट देन यूल गेट यहाँ से अगर आपने लिंक हमने यहाँ पे जस्ट लिखा था गूगल पे नेक्स्ट आपको मिल जाएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज तो क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलाउज एरर टू बी फाउंड अर्लियर इन लाइफ साइकिल तो इसीलिए अगर आप इस वाई पे काम करोगे और यहीं पे अगर आपका एरर हो गया तो आपको यहाँ पे एरर आने में कम एरर्स आएंगे अगर आप यहीं पे इसको सॉल्व कर दोगे तो इसीलिए क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने से हमें कम एरर्स हद में मिलते हैं एज सिंपल एज दैट सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज दिस मिनिमाइज द एक्सपेंसिव रीवर्क लेटर क्योंकि आपको पहले ही आपने सारा कुछ डिजाइन में सिंप्लीफाई कर दिया ओके सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज राइट नाउ व्हाट इज क्लीन रूम प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो यहां से आपको ये भी डेफिनेशन मिल जाएगा टू बिल्ड करेक्टनेस ठीक है सो यू वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वॉट इज द फिलोसफी द फिलोसफी इज टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन कॉस्टली डिफेक्ट रिमूवल क्योंकि अवॉइड क्यों करना है डिपेंडेंसी क्योंकि पहले ही आपकी अगर सॉल्व हो जाएगी तो बाद में आपका कम डिपेंडेंसी रहेगा एज सिंपल एज दैट इफ यू थिंक दैट दिस लेक्चर इज गोइंग फास्ट आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए गूगल में और ये सब आप री रीड कर सकते हो या तो इस रिकॉर्डिंग को आप दो तीन बार सुन सकते हो वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीन रूम अप्रोच सो द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन of clean room is incremental development structured programming static verification and statistical testing so this we will go one by one later what are the steps in certification so first step is requirement gathering jo hamare project life cycle ka bhi hai incremental planning formal design correctness verification code generation inspection statistical test testing statistical use testing and certification agar aap is cheez ko gaur farma rahe hain तो इसमें ये दिख रहा है कि ये टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है आपका जो क्लीन रूम इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो टेस्टिंग के ऊपर 
ज्यादा फोकस कर रहा है ओके सो नाउ वी विल गो टू अवर दिस वेबसाइट मैं ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये लिंक्स तो आप वहां से भी जा सकते हो सो दिस इज अ वेरी गुड साइट आई थॉट एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट ओके फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो एज यू कैन रीड क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ software development approach to produce quality software so it is concentrating on the quality so quality is more in on the testing part but if you highlight on the why usse aapki quality badh jayegi agar aap problem statement ke why pe jaoge okay for example do log ek hi problem statement pe kaam kar rahe hain for example wifi device तो अगर एक वाईफाई क्यों पहले तो दोनों इस चीज को करेंगे कि क्यों मुझे वाईफाई करना है लेकिन वाई यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए आज के डेट में ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ वाईफाई डिवाइसेस अवेलेबल तो आप अगर एक नया वाईफाई मॉडल डिजाइन कर रहे हो तो आपका पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि वाई यू आर डिजाइनिंग दिस सिंस इट इज ऑलरेडी अवेलेबल तो आप क्यों ये डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपके ये क्वेश्चन आने चाहिए कि पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थे और आप क्या नए फीचर्स ऐड कर रहे हो तो ये जो चीज है जो आपके प्रोडक्ट को अलग दिखाएगी मार्केट में और उसकी सेलेबिलिटी बढ़ाएगी ये कब क्लियर होगा जब आप इस वाई पे वर्क करेंगे ओके एज सिंपल एज दैट ये आपके क्वालिटी के लिए कहेगा क्योंकि अगर आपका वाई बहुत ज्यादा क्लियर होगा तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो अगर दो लोग एक ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक का पर्पज वाई का ज्यादा सॉल्व हो रहा है और क्वालिटी उससे बन के आएगी सो दैट इज दैट विल बी मोर सेलेबल प्रोडक्ट so it is different from classical software engineering as classical software engineering quality assurance is the last phase of the development humne jitne bhi life cycle dekhe usme testing jo hai wo coding ke baad aata hai lekin clean room engineering starting se matlab requirement gathering se hi apni quality uh, software ki practice approach mein uh, contribute karna shuru kar deta hai okay so that is the difference right so the clean room uh, software engineering follows a quality approach of software development okay that includes gathering requirements design coding managing etc which not only involves the quality of the product but increases the product productivity and reduces development cost from the beginning of the system development to the completion of the system development and emphasizes on removing the dependency kyun dependency kyunki pehle jitne aapke defects humne last time discuss kiya tha what is the difference between defect and error to defect jo bhi hai wo user side pe aata hai sorry developer side pe aata hai aur jo error hai wo client side pe aata hai to isliye yahan pe defects word mention kiya to jitne bhi defects aapke earlier stage pe remove ho jayenge to uski dependency utni aage ki फेजेस में कम हो जाएगी ओके सो इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर हेलेन मिल्स ऑफ आईबीएम फेडरल सिस्टम डिवीजन सो वी हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट दिस प्रोसेस इन आवर प्रोजेक्ट सो व्हाट आर द प्रोसेसेस फर्स्ट इज द मैनेजमेंट सो इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल व्हिच कंसीडर्स प्रोजेक्ट मिशन शेड्यूल रिसोर्सेज रिस्क एनालिसिस ट्रेनिंग तो हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट मिशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम जब भी कोई चीज डिजाइन करेंगे मैनेज करेंगे प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे डिजाइन करेंगे तो हमें ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारा मिशन क्या है ठीक है वाई वाई हम इस वाई को हमें याद रखना है अगर आप पहला फेज है वाई हमें वाई हमेशा याद रखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्योंकि अगर आप इस वाई को याद रखोगे तो आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेड नहीं होगा यू विल स्टिक टू या project mission as simple as that second is the second uh, process of the clean room development is the specification to humne already discuss kiya hai ki srs kaise banana hai to ye srs aapko thoda sa modify karna padega jahan aap sare phases mein quality ko test karoge okay so that will include your uh, requirement analysis function specification usage specification and increment planning तो ये इसके लिए आप अपने एस आर एस का जो हमारा लेक्चर है उसको वापस से आप स्टडी कीजिए एंड यू लिंक इट विथ योर क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सो यू विल बी एबल टू इजिली कनेक्ट 
बींग अथरोटिकल सब्जेक्ट ये क्या है कि कई बार डिस्कशन करते वक्त काफी थ्योरोटिकल चीजें लगती हैं इसलिए हमने प्रैक्टिकल्स में डिस्कस किया है कि आप अपने मिनी प्रोजेक्ट को फाइनल कीजिए और जब भी आप कोई लेक्चर सुनते हैं थियोरेटिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो आप अपने मिनी प्रोजेक्ट से उसको रिलेट कीजिए एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन आफ्टर दी एंड ऑफ द लेक्चर इट विल बी देन ओनली दिस सब्जेक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल so next phase is development so obviously this will in, include your coding so coding already aapka reengineering now what is this it consists of software reengineering matlab already aapka code available hai aap usko modify karte ho that's called reengineering so it's not necessary that you should start coding from the scratch you can already have some similar code on google okay and you just remodify it and that's called reengineering and that's a smart work actually agar koi already cheez bani hui hai jaise abhi yahan kitni achhi uh, post material is website pe mujhe dikh raha hai lekin yahi cheez main khud type karna shuru kar do sirf isliye kyunki mere naam ki ppt ho of course that becomes more authentic but why to waste time when we already have some good things available but yes i'm searching things for for you and getting you the best and easy Uh, material available so that is also you should take into credit so that's software engineering that's material regeneration material re reengineering okay then correctness verification so obviously clean room engineering hai hamare quality ke liye to isliye verification testing part bahut uh, zaruri hai you can't avoid it and incremental design to humne process models dekhe hain प्रोसेस मॉडल में अगर आप क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच यूज कर रहे हो सो इंक्रीमेंट मॉडल एंड इंक्रीमेंट डिजाइन वुड बी द बेस्ट क्यों क्योंकि आपको हर मॉड्यूल को टेस्ट करना है क्योंकि आपको क्वालिटी अश्योर करना है डिपेंडेंसी आपकी डिफेक्ट्स की कम करनी है एज डिस्कस्ड अर्लियर तो इसके लिए इंक्रीमेंट मॉडल से ही वो अचीव हो पाएगा क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में तो टेस्टिंग आखिरी में होगा पर इंक्रीमेंटल मॉडल में हम हर फेज के बाद टेस्टिंग करते हैं इवन प्रोटोटाइप मॉडल भी आप यूज कर सकते हो उसमें भी रीइंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इजीली इनकॉपरेट हो सकता है स्पाइरल मॉडल भी आप यूज यूज कर सकते हो ठीक है सो यू कैन यूज इटरेटिव एंड इवोल्यूशनरी मॉडल्स फॉर योर क्लीन रूम इंजीनियरिंग बट जो बेसिक मॉडल्स होते हैं जैसे लीनियर लीनियर मॉडल एंड वॉटरफॉल मॉडल वो आप अवॉइड कीजिए एंड लास्ट बट नॉट दिली सर्टिफिकेशन सो इट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल प्रोसेस ऑफ ईच इंक्रीमेंट विच कंसिस ऑफ यूसेज मॉडल एंड टेस्ट प्लानिंग स्टिकल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस तो कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो कंपनी है वो आई एस ओ सर्टिफाइड है तो आई एस ओ लेवल वन टू थ्री तो वहां पर आपके जो सेक्शन है कंपनी के वो भी लेवल वाइज आप सर्टिफिकेशन में जा सकते हो तो सेम वे आप अपने प्रोडक्ट का भी लेवल वाइज सर्टिफिकेशन कर सकते हो मॉड्यूल वाइज कर सकते हो एग्जैक्ट जैसे कोई कॉलेज का आपका नेट एक्रेडेशन होता है एन बी एक्रेडेशन होता है आपने सुना होगा तो नेट में भी या एन में भी आप डिपार्टमेंट वाइज एक्रेडेशन करते हो कुछ डिपार्टमेंट उस लेवल के नहीं होते हैं कुछ होते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आप एक्रेडेशन करवा सकते हो जरूरी नहीं कि सारे कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट एन uh, में ए लेवल से सर्टिफाइड हो कुछ ए से होते हैं कुछ बी से होते हैं सिमिलरली हमारे प्रोजेक्ट के भी कुछ मॉड्यूल्स है तो एक मॉड्यूल ए प्लस ग्रेड से सर्टिफाइड होगा दूसरा बी से ऐसे भी हो सकता है so now come to uh, continuing with the box box structure so cl uh, clean room process jo hai wo box structure incorporate karta hai so what is this box structure basically it is a modeling approach which is used in clean room engineering to agar aapko kabhi koi objective question aaya ki clean room engineering kaun sa structure use karta hai to you have to mention box structure and basically it's a modeling approach so a box is like a container name se hi samajh mein aata hai which contains details about the system or aspects of the system all boxes are independent upon the other boxes to deliver required information details it generally uses three boxes so what are the three boxes which this container contains first is the black box second is state and third is clear so what does this black box include it identifies behavior of the system clear state box it identifies state data or operations to agar aapne uml diagram padha hoga to jo uh, state box hai wo state diagram jo uml ka hota hai wo aap yahan pe bana sakte ho theek hai whereas black box will be the activity diagram yahan pe uh, or even the use case diagram yahan pe it will be on the upper level okay details nahi mentioned honge 
क्लियर बॉक्स जो है इट आइडेंटिफाइज द्रांजिशन फंक्शन यूज बाय द स्टेट बॉक्स तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम जो भी यू एम एल के दैट विल कम अंडर द्लियर बॉक्स सो वॉट आर दिनिफिट ऑफ सी आर एस सी इट डिलीवर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग से फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप वैलिडेशन वेरिफिकेशन को इनकॉपरेट कर रहे हो इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी क्योंकि आपके डिफेक्ट जो है वो पहले कवर हो जाते हैं तो डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है Uh, आप एक ही लूप में वापस री इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग बैक ट्रैक करके आप एरर्स को सॉल्व करने में अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आप अपने रिसोर्सेस को और अच्छे से यूज कर पाते हो एंड ऑफ कोर्स इट रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट क्यों डेवलपमेंट कॉस्ट क्योंकि आपका डिफेक्ट पहले खत्म हो गए तो आपका लाइफ स्पैन भी उससे बढ़ जाता है क्वालिटी बेटर होती है तो कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है Errors are found early that we already discussed. Reduces the overall project time. Obviously, dependency come हो जाएगी. Errors जल्दी solve हो जाएंगे तो आपका time भी कम हो जाएगा. And obviously, because of this, all these things, even your resources are saved. So, clean room software engineering ensures software uh, good quality software with certified reliability. So, reliability भी आपकी बढ़ जाती है. Still, according to IT industry experts, it is not very adoptable. at it is very theory and includes two mathematical to use in real world but they consider consider it as a future technique isliye i told you that we are going to take only introduction to this topic kyunki in detail agar aapko is topic pe jana hai so you need to do research because still it's an upcoming topic frankly speaking humne kafi process models pichli baar discuss kiye lekin agar aap live jaoge industry expert se so unfortunately they are still using the most simplest model that is waterfall model but i myself have used spiral model and prototype model in my uh, phd work okay so in research basically spiral model is very very easy okay but in industry unfortunately industry says that you have to get compatible with the uh, colleges and institutes but even industry are uh, at point of theoretical concepts they are of lesser competency than the um college faculties so it's you know it's more of uh, every sides have two points and everybody has expertise in their own domain jab tak unka kaam ho raha hai and they are able to give quality of the product it's absolutely fine to work whatever model and the process you are comfortable with okay so uh, last but not the least i'll share you this website also on slide player to yahan pe aapko Uh, this is a very good slide ppt i found for your uh, clean room engineering just we will have a re good quick uh, recap to agar aap apne examination ke liye taiyar kar rahe ho ya certification ke liye so i think these three websites would be sufficient for you for this particular topic at least so so what are the topics of this ppt what is clean room uh, software engineering then brief history the processes clean room and object oriented methods benefits project statistics so let's start with this so clean room engineering it's a set of principles and practices for software management specification design and testing so these are the phases why it is used for improve quality increase productivity reduce cost emphasis on defect prevention rather than defect removal why defect prevention kyunki earlier stage pe agar aap defect ko solve kar doge to aage defect aane mein prevent karne mein wo easy rahega this is what we discussed okay right now so just to recap this ppt you can take as a recap of whatever we discussed now so it focuses on engineering based practices that produced software that is correct mathematically sound design okay it basically in the first definition itself we saw that ye mathematical based statistical models use karta hai okay so formal methods are used एंड फॉर्मल मेथड में जेड फॉर्मल मेथड अगर आपको इसको और डिटेल में जाना है एज वी इज राइटली सेट दिस इन इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक 
तो अगर आपको इस पर रिसर्च करना है पेपर लिखना है ऑन दिस टॉपिक सो यू कैन यूज जेड फॉर्मल मेथड एज अ कंपेरिजन अप्रोच देन सर्टिफाइड बाय स्टैटिस्टिकल वैलिड टेस्टिंग ओके सो वेन वी विल टेक टेस्टिंग एज अवर टॉपिक वहां पे वैलिड एंड वेरिफिकेशन दो एस्पेक्ट आते हैं सो बेसिकली दिस क्लीन रूम टेस्टिंग इज ऑन द वैलिडेशन पार्ट ओके सो इट्स रिड्यूस साइकिल टाइम दैट वी ऑल सो अभी वाई साइकिल टाइम इज रिड्यूस बिकॉज वी आर यूजिंग द इंक्रीमेंटल अप्रोच वी आर सॉल्विंग द डिफेक्ट अर्लियर ओके एंड इट्स बिकॉज ऑफ विच वी आर अवॉइडिंग द री वर्क राइट सो ब्रीफ हिस्ट्री इट इज डेवलप बाई डॉक्टर हाल इन ऑफ आई बी एम फेडरल सिस्टम डिविजन पब्लिश इन नाइनटीन एटी वन so has developed to keep with the changing world of software it uses from top down structured programming to include object oriented design okay users have adapted clean room to co coexist with various tools and techniques okay so the processes they comprise of management specification development and certification this we already discussed because of which we get a high quality product at the end because there is a separate team working on each of the department so these are the processes and this is the life cycle so this is the life cycle as you can see you have got the analysis and specification process cycle so srs will come over here so requirement analysis then function specification so this is srs basically usage specification so you have got incremental planning you will have design and corrective uh, verification here then you will put this into statistical st testing and ultimately these two for statistics testing this is all a round, round robin okay this will go back for the test, statistical testing you will also require the design you will also require the mod modeling okay so this will be more clear actually when we go through the testing modules Okay, right now you just go through this clean room process cycle. The points to be noted is that from the customer you get the requirement analysis, your function specification, user specification, users and incremental planning, and with the design and the validation documents along with the test planning and models. Okay, you do the um, testing using statistical methods. So there are a lot of Uh, tools and techniques and even software uh, tools uh, quality assurance tools even stqa tools okay uh, which are right now available in the market to achieve this certification and uh, verification verification and validation of our ready product so you can just have a quick recap this all we have done earlier so project planning is important obviously here the project process specifies the project mission organization work product schedules resources measurements okay so we have reuse analysis we have risk analysis standards trainings and configuration management so continually evaluate and streamline this we have already discussed that this is the speciality of the clean room that on every module we are going to test it so plan and perform additions changes and corrections okay the change of this changes is status of the changes is continually updated throughout the process so the first process of each increment would be these four parts that is requirement gathering function specification user specification and increment planning this we saw in our life cycle yeah. 
So whatever we discussed on the site, two sites, okay, all these things are presented in a more bullet-wise uh, highlights in this PPT. So I'll share this in the description box. So while preparing notes and for preparing for your exams, you can also refer this to PPT for this particular topic. Yes, so this is to be highlighted here that there is a strong connection between clean room and object oriented. And why? Because clean room is also used for reusability, predictability and high quality and even object oriented is approach is used for the same features. Okay, so object oriented can be used for domain analysis and problem decomposition. So clean room can be used for life cycle processes. So clean room focuses on correctness and technique supporting verification. So it is of more advancement than object oriented. So if you combine object oriented and clean room, nothing like it. Because object oriented is, is uh, focusing on reusability and clean room is focusing on correctness. So the combination is going to be perfect for making your final product more quality certified. We have already discussed the advantages of uh, this. Then there's an example over here. So the NASA satellite control project uh, incorporated clean room uh, software engineering. So because of this 69%, they achieved higher productivity, 45% error reduction rate and 60 to 80% degrees in resources used. Okay, so these are the three bigger benefits of using clean room engineering. Another uh, example also of IBM Cobol, it is used that it, use, it used the tenfold reduction. So tenfold reduction means out of 100, 10 uh, were used for, uh, you know, clean room software engineering verification okay so the total defects per thousand lines of code okay they use this approach so only uh, seven errors found in the first three years so it's very commendable only seven years in three years that's that's really uh, they achieved a good amount of error reduction rate right so even they use the uh, clean room so when you're writing a paper specifically on this topic you can mention the examples because whenever you write a paper, if you incorporate your uh, brief outline in bullets, then you have a diagram and if an example, nobody can stop you to achieve full marks. Okay, so last but not the least conclusion. So clean room software engineering ensures high quality software with certified reliability has evolved throughout the years and has been incorporated in many new software practices. Okay, it's not a very traditional method. Okay. It's an upcoming thing. Still a lot of people don't know about it and they're not using it. Few defects with the possibility for zero defects. Save time and resources, okay? So these are the references. If you want to write a paper on this in future, it's a very interesting topic and you can refer these references for further study. So I hope this uh, entire uh, session on uh, introduction to clean room software engineering has been useful to you. Okay, even on Google, as I told you that you just write importance of clean room software engineering and you can explore more if you want on these points. Okay, how defects are prevented, how to create a clean room, which of the following is not a key strategy followed by clean room, which of the following box is used. So we know that it, it uses, uh, okay, structural box, black box. Then what is the goal of the clean room testing? What is black box testing? What is agile model in software testing? So all these topics related to clean room, okay, if you just write the importance of clean room software engineering, it will be clear. As discussed, this why is nothing but the importance. Okay, so immediately whenever you are studying any topic, just write on Google the importance of that topic and you explore uh, one by one, okay, all these topics, which 
comes over here handy okay so it will your topic why if it is cleared i think 60% of your topic is clear so thank you very much for your patience listening this is dr aisha butalia signing off for this session on clean room software engineering if you like the session you can just press the like button if you have any questions you can put it on the comment section or on on our whatsapp group also you know and the links are shared in the description box so thank you once again and uh, thank you for your patience listening as well have a nice day